Ni siku ya Jumatano mtazamaji ya tarehe 9 mwezi wa Mei mwaka 2018 popote ulipo na tumai jioni yako inakuendea vyema kabisa. Karibu kwenye taarifa za KTN leo jioni hii. Na mpendwa maji mimi ni Hassan Juma takujuza bwana wapo bondia aliyetoa medali ya shaba katika mashindano ya Jumuiya Madola Ongare anaomba kazi ni kwa nini Vyema kabisa sana atakuja baadaye mtazamaji na taarifa hizo kwenye meza ya K10 leo michezo hata hivyo tuanze na vidokezo Kuliita tinga ingine ndio akuja kufungua fungua hapo sasa petroli Alisa kwake Lisa le Lisa hata anaenda kuleta paka saa hii na tinga alifanya kazi usiku paka saa hii hiyo hawa watu hajapatikana Maafa huko Nyatike baada ya mgodi kuporomoka na kuwazika watu sita huku mmoja kipatikana amefariki Niporudi ndio na tu Mama yangu imeja kuuliza Mama yangu alikuwa amesha amesha Huzuni ya tanda kwa familia ya mwanajeshi aliyefariki katika shambulizi la doble nchini Somalia. The accused persons are also presumed under the constitution to be innocent until otherwise proven guilty. Na mbunge wa Iyala Simon Mbogwa achiliwa kwa dhamana baada ya mashtaka ya uizi wa mabavu kufuatia kisa cha kupigwa kwa aliyekuwa msimamizi wa jiji la Nairobi Timothy Muriuki. Na mtazamaji karibu kwa taarifa kamili za KTN leo jina langu ni Ali Manzu mtangazaji mwenzangu kwa lugha ya ishara ni Gideon Mbogo mtazamaji leo tunaanza na gubaya ambapo tunarifiwa kuwa watu 17 wameripotiwa kufariki kutokana na mkurupuko ugonjwa wa Ebola katika taifa la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kufuatia maafa hayo mtazamaji Kenya imeanza kuwapima wasafiri ambao wanaoingia humu nchini katika uwanja wa ndege wa Jomo Kinyata na sehemu za mipakani dhidi ya ugonjwa wa Ebola visa hivyo vimeripotiwa katika mji wa Bikoro zaidi ya mwaka mmoja baada ya watu wanne kufariki mwaka jana nchini humo vile vile zaidi ya watu 11,000 walifariki nchini gini, Sierra Leone na Liberia kule Afrika ya Magharibi kufuatia maradhi haya ya Ebola. Tukiendelea na taarifa zetu miili sita imetolewa ime kutoka kwenye vifusi katika mgodi wa Makalda katika kaunti ya Migori baada ya mgodi huo kuporomoka. Maporomoko hayo yalisababishwa na mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha sehemu hiyo. Mwana habari Mashirima Kapombe anaarifu zaidi. Takriban kilomita 40 kutoka mjini Migori juhudi za kutafuta mili ya watu sita wanaohofiwa kufunikwa ndani ya mashimo ya timbo ya makalda huko Nyatike inaendelea. Mvua iliyokuwa inanyesha ikilaumiwa kwa maporomoko. Wengine walikuwa walikuwa wamejificha chini ya mawe kingine wakijificha ile mvua isiwanyeshe. Kama mawe ipo poromoka kutoka kule juu ikawakuta wakati walikwanza kutoroka mbio watoroke wakimbie ikawafunika hiyo mali nilikuwa nimeenda nyumbani hasa nikawacha watoto hapo wanafanya kazi wakati nikifika ninakuta hapo wamefunika hiyo msimu yetu yote sasa nikasema jamani Mungu umeua watu sita sote wale ambao walikuwa chini ya shimu ile maporomoko ili wakuta kama hawajatoka chini ili poromoka mpaka ikawazika hapo hapo chini kwa muda walijaribu kuwafukua wenyewe juhudi za tinga hii zikawapa afueni kidogo ila haikudumu na chimba chimba yetu pata vijana hajapatikana hata moja tinga tinga ya kanti alitumwa hayasaidia sisi hata mafuta iliisa wakiwa wamejaa majonzi wito wa migodi hiyo kufungwa kwa usalama wao ni suluhu wasioitaka kamwe sasa kama serikali wanazuia hiyo inabidi serikali ndio watatulishia mahitaji ya kari ya shule mahitaji ya kinyumbani watatufanyia hivyo si watu wanakufa kwa mabarabara 
kama ndege. Hata ndege pia inaua watu, hata barini inaua watu. Sasa kama inakufungwa mahali inaua watu, hata barabara wafunge, gari magari wasikimbie kwa barabara. Lakini hawajakata tamaa huku wakitoa wito kwa serikali ya kaunti kutuma tinga zaidi zilizo na mafuta ya kutosha kuwafukua wapendwa wao Michael Otieno Ocheng, David Ocheng Pio, Isaiah Ooko Oswera, Joseph Otieno Abongo, Pascal Omondi na Ocheng Mwalimu. Mashirima Kapombe KTN News. Mtazamaji mmoja familia za wanajeshi wanane ambao walifariki kutokana na shambulizi la doble kule nchini Somalia imejawa na majonzi ya kumpoteza mpendo wao. Familia hiyo sasa inaiomba serikali kuwapo saidizi kwa ni marehemu alikuwa ndiyo tegemeo lao la, na kitega uchumi. Francis Mtalaki amerejea kutoka kijiji cha Maereni Kambe kule kaunti ya Kilifi na taarifa ifuatayo. Mara ya mwisho kwa marehemu Henry Matano kuzungumza na familia ilikuwa ni Jumamosi iliyopita akiwaarifu yupo safari ni kurudi nyumbani ila gari lilikuwa limekwama kwenye matope kwa zaidi ya saa 12. Heading to Mpakani lakini the place hapa tulipo gari lilipokwamia ni pale moja hapa baya sana lakini tunaomba Mungu na nyinyi pia tuombe. Niliporudi ndio na tu mama yangu imeja kuuliza Machungu ya kumpoteza barafu akiwa moyo matano alihudumia kambi ya nyali jamaa mpenda watu mchumi na kitega uchumi kwa boma hili sasa kuna wale wenzangu wadogo wadu wako nyuma hawajamaliza kusoma ni mtu wa upendo na hata kwa wale ambao walikuwa kama m maadui zake ye hakutaka kuonyesha ubaya alikuwa ameniahidi akitoka huko atatengeneza nyumba vizuri tulikuwa tumepanga mambo mengi kumbe ilikuwa ni ahadi tu amehudumu kwa zaidi ya miaka mitano na ilikuwa ni mara yake ya pili akiwa amekamilisha huduma Somalia wanao wakiulizwa maswali chungu nzima kwa na familia like daddy wanted me to grow to be a to be a doctor like i performed and he was bringing a present to me now who will give me the present he's been sick i bought him a present who am i going to give this present to like auntie tell me now who will pay my school fees nikimwambia mimi nitalipa anaambia auntie unanidanganya My, the other children were tandanga ya sai mi sina dadi Kenya inazidi kuwapoteza wanajeshi zaidi wakiwa kazini Somalia na sasa ni jukumu la serikali kuweka mikakati zaidi ili kuboresha usalama wao Francis Mtalaki Maereni Kambe Kruwa County ya Kilifi Mahakama ya Milimani hapa Nairobi imemwachilia mjumbe wa bunge la Afrika ya Mashariki Simon Mbugwa kwa dhamana ya shilingi laki tano au laki mbili pesa taslimu Mbugu anawashukiwa wenza wawili wamo kwenye kesi ya wizi wa mabavu inayohusisha shambulizi dhidi ya Timothy Murioki mwenyekiti wa zamani wa muungano wa wafanyi biashara jijini Nairobi. <tos> Ni kesi inayofuatiliwa kwa karibu baada ya tukio la Timothy Murioki kushambuliwa hadharani na kundi la wahuni kwenye hoteli ya Boulevard. Washukiwa watatu akiwemo mbunge Simon Mbugwa Anthony Otieno na Benjamin Odhiambo walifika mbele ya hakimu mwandamizi katika mahakama ya milimani Martha Mutuku. The offense it is true that the accused persons are faced with a serious in nature but the accused persons are also presumed under the constitution to be innocent until otherwise proven guilty. Upande wa utetezi ulitaka mbugo aachiliwe kwa dhamana nafuu kwa msingi kuwa haonyeshi nia ya kukwepa sheria. Waliachiliwa kwa dhamana ya shilingi laki tano au shilingi laki mbili pesa taslim. Kwenye upande mwingine wa mahakama Steven Sangira alihusishwa na tukio hilo pia ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi laki moja. Mahakama ikisema hamkuwa na shtaka mahsusi la kumfanya azuiliwe kwa uchunguzi zaidi. Shambulizi hilo lilinaswa na kamera za runinga wanaume angalau sita wakimdhalilisha mwathiriwa ambaye inadaiwa alibiwa shilingi laki moja. Kufikia sasa washikio wengine Brian Owino, Michael Mbanya na Suleiman Hussein hawajakamatwa. Kesi hiyo itasikizwa tena Julai 17. Mark Namaswa, KTN News. 
Unatazama taarifa za KTN leo mtazamaji tupate kamusi ya leo kuna taarifa zaidi ambazo tumewaandalia usiende mbali Kamusi ya leo inaangazia neno parakasa hii ni ile hali ya kukimbia kwa kasi au kutimwa mbio pano katika sentensi Makari aliparakasa alipokumbana na chatu mwituni 